নমস্কার দুর্গাপুর থেকে ডক্টর দীপঙ্কর সেন অর্থোপেডিক সার্জেন আবার আপনাদের সামনে ফিরে এলাম আশা করি ভালো আছেন অল্প কয়েকদিন আগে আমি একটু ভিডিও আপলোড করেছিলাম অ্যাবাউট ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ অনেকেই যেগুলো করার বাসনা প্রকাশ করেছেন তো দুটো ভিডিও আমি আপলোড করেছি এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে প্রচুর ভিউ হয়েছে এবং তার চেয়েও আনন্দের কথা যে আপনারা অনেকে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানিয়েছেন এটার ভীষণ দরকার ছিল কারণ এই মতামতগুলো না পেলে আমরা বুঝতে পারি না যে আমি যেটা আপনাদেরকে দিচ্ছি সেটা ঠিক না ভুল তো যাই হোক সেই মতামতগুলো আমরা পর্যালোচনা করে দেখলাম একটা খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য আমাদের সামনে উঠে এলো যে অনেকেই বলেছেন ডাক্তারবাবু নি রিপ্লেসমেন্ট করা আছে আমার পায়ে আমি কি করে এই ভিডিওগুলো করব এই এক্সারসাইজগুলো করব তো ঠিক আছে এটা আমিও একেবারেই চিন্তা করিনি আমার কাছে একদম নতুন ফুড ফর থট আমি খানিক্ষণ তারপরে এই এক্সারসাইজগুলো রিভিউ করলাম দেখলাম এবং কিছু কিছু মডিফিকেশন ভাবলাম তো সেই মডিফিকেশনগুলোই আজকে আপনাদের সামনে আবার আমরা পেশ করছি যাতে নি রিপ্লেসমেন্টের পেশেন্টরা কমফর্টেবলি এই এক্সারসাইজগুলো আবার করতে পারেন কিভাবে করবেন কখন করবেন কতবার করবেন এগুলো যদি জানতে হয় আপনারা আমাদের আগেকার ভিডিওটা দেখে নিন যে প্রথমে ওয়ার্ম আপ করতে হবে তারপরে নিজের শরীরকে ভালো করে হাইড্রেট করে রাখতে হবে তো এগুলো একবার দেখে নিন আমরা আজকে একবারে সরাসরি চলে আসছি বিশেষ এক্সারসাইজগুলো যেগুলো আমি মডিফাই করেছি দেখুন একে একে আমাদের আজকের প্রথম এক্সারসাইজ পুশ আপ যেটা আমরা আগের দিন বেসিক সেটে দেখিয়েছিলাম এবং সেটা আমরা দেখেছিলাম মেঝে থেকে করতে তো তাতে একটা অসুবিধা দেখা গেল যে হাঁটুতে যেটা কাটা মানে স্কার সেটা মেঝেতে টাচ করছে বা ব্যথা হচ্ছে তো অনেকেরই সেটাতে একটু অসুবিধে হচ্ছে তা আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে ঠিক আছে ওই ফ্যাক্টরটাকে এলিমিনেট করা যায় তো সেম পুশ আপ আমরা করতে পারি দেওয়ালের এগেনস্টে কি করে দেখুন দেওয়ালের সামনে দাঁড়ান হাতটা বাড়িয়ে দিন যেখানে যাতে আপনার হাতটা মোটামুটি দেওয়ালে থাকে হ্যাঁ কোনো এটা সোজা রাখা অবস্থায় তারপরে যদি আপনি কনফিডেন্ট হন নিজের পাটাকেও একটা করে স্টেপ পিছিয়ে নেবেন হাতটাকে যথাসম্ভব স্প্রেড করে নেওয়া হোক তো এবারে পুশ আপটা ঠিক আগের মতোই হবে এই তো এইভাবেই করবেন ছবার করুন একটু গ্যাপ দিয়ে আরো ছবার করুন মোটামুটি পনেরোটা পুশ আপ আপনাদের জন্য ঠিকই আছে তো এটাই হলো আমাদের প্রথম এক্সারসাইজ ওকে আমাদের দ্বিতীয় এক্সারসাইজ স্কোয়াট যেটা আমাদের আগেকার বেসিক সেটে ছিল সেটা আপনারা করতে পারেন নি রিপ্লেসমেন্টের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যেটা অনেকেই তাদের ভয় পান যে স্কোয়াট করতে গিয়ে যদি পড়ে যায় বা কি হয় হাঁটুটা যদি সাংঘাতিকভাবে ভাঁজ হয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই একটা বিপর্যয় হতে পারে তো সেই জন্যে ওই স্কোয়াডটাকে আপনারা যেটা করুন একটা চেয়ারের এগেনস্টে করুন এটা চেয়ার হতে পারে একটা বিছানা হতে পারে বা একটা শক্ত সোফা হতে পারে ঠিক আছে তো তার হাইটটা মোটামুটি আপনার হাঁটু থেকে আর একটু বেশি হলে ভালো হয় তাদের বসতে সুবিধা হবে সেটার দিকে পেছন করে দাঁড়ান হাত দুটো সামনে এভাবে তারপরে ঠিক যেভাবে স্কোয়াড আগের বারে যেভাবে করেছেন ঠিক সেই এই এর যেটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনার পেছনটা যখন চেয়ারে ঠেকছে আপনি একটা ফিডব্যাক পাচ্ছেন আপনি একটা মনে একটা কি বলবো মানে আপনার একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসছে বা সুবিধা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি পড়ে যাব না তো এইভাবেই এটা করতে হবে এই তো এটাও সেম আগের মতোই ছবারের সেট করবেন দুটো কি তিনটে সেট করতে পারলে যথেষ্ট হয় প্রথম দিকে চেয়ারটা উঁচু থাকলো তারপরে যখন কনফিডেন্ট হবেন একটু নিচু হাইটের চেয়ার বা টুল সেগুলোতে করতে পারেন তাতে নি বেন্ডিংটা আর একটু বেশি হবে ঠিক আছে এটাই হলো স্কোয়াট এর পরের এক্সারসাইজ হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক এটাও আপনাদেরকে আগে দেখানো হয়েছিল তো আমরা দেখলাম যে সত্যি মেঝেতে শুয়ে করাটা বয়স্ক মানুষদের পক্ষে একটু কঠিন কারণ একটু ব্যালেন্স চলে গেলে যদি পড়ে যান ডাইরেক্টলি হাঁটুতে চোট লাগবে এবং অনেকেরই হয়তো হাতে অতটা চোট নেই বা অনেকের আবার একটু একটু শোল্ডারেও আর্থাইটিস আছে তো সেই জন্যে সেই প্ল্যাঙ্কটাকে মেঝের থেকে আমরা ওটাকে একটু মডিফাই করে দেওয়ালে করলাম হ্যাঁ তো সেটা কি করতে হবে দেওয়ালের সামনে দাঁড়ান হাত দুটোকে বাড়িয়ে দিন 
দেয়ালে হাত দুটো রইল এটা হচ্ছে স্ট্রেট আর্ম অর্থাৎ কোনো স্ট্রেট তারপরে যতখানি পারেন একটু করে হাতটা নামান আর একটু করে পাটা পেছন তো এই পজিশনটা মোটামুটি ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ধরে রাখতে হবে কতক্ষণ ধরে রাখবেন মিনিমাম তিরিশ সেকেন্ড এক মিনিট হলে আরো ভালো হয় ঠিক আছে তো এইভাবে ধরে রাখা শ্বাস প্রশ্বাস নর্মাল নেবেন তারপরে উঠে আসার সময় হাতটা আগে ওঠানোর চেষ্টা করবেন না আগে পাটা সামনে এগিয়ে আসবে এই তারপরে হাতটা রিল্যাক্স হয়ে গেল এটাও আপনি মোটামুটি তিন বার চার বার তিরিশ সেকেন্ড এক মিনিট করে করতে পারেন তাহলে এটা হলো স্ট্রেট এর একটু কঠিন হচ্ছে কনুইটা ভাঁজ রেখে অর্থাৎ এখানে কনুইটা এভাবে দেয়ালের গায়ে রইল আস্তে আস্তে একটু একটু করে নামলেন পাটাও একটু একটু করে পেছল এই এগেন যেটা বললাম তিরিশ সেকেন্ড ধরে রাখা যদি পারেন তা এক মিনিট বারবার বলছি উঠে আসার সময় আগে পা পাটা এগোবে তাহলেই দেখবেন শরীরটা রিল্যাক্সড হয়ে উঠে এলো ঠিক আছে তো এই দুটো প্ল্যাঙ্ক করুন যে যতখানি পারেন পাটাকে পেছিয়ে যতখানি পারেন করুন আবার এটা যে করতেই হবে তাও নয় সাবধানতা অবলম্বন করে করবেন তাহলেই যথেষ্ট এর পরেরটা হচ্ছে হাই নি চ্যাক কিভাবে করবেন কিছুই না একটু পাটা ফাঁক করে দাঁড়ান কমফোর্টেবল জায়গাতে হ্যাঁ নিটাকে বেন্ড করতে হবে হাতের সঙ্গে কিভাবে হাতটা এই উঠবে পাটা উঠবে এটা একটু সাইড থেকে দেখাচ্ছি কারণ নি এর বেন্ডিংটা খুব বেশি করলে একটু আপনাদের ব্যথা করবে কতখানি অব্দি ভাঁজ করবেন থাইটা মোটামুটি হরাইজেন্টাল হলেই হলো ঠিক আছে আর একবার করি কতবার করবেন দুটো পায়ে দশ পনেরো বার করলেই যথেষ্ট যদি একবারের জায়গায় দুটো সেটের করতে পারেন মানে পনেরো ইন্টু দুই তাহলে তো আরও ভালো এতে হবে কি নিয়ের মুভমেন্ট ফ্লেক্সিবিলিটি দুটোই বাড়বে হিপটাও ফ্লেক্সন হবে পাটা ওভারঅল অনেক রিল্যাক্স হবে করে দেখুন হ্যাঁ পরবর্তী এক্সারসাইজ স্পট জাম্পিং এবং স্কিপিং অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার জায়গাতে দাঁড়িয়ে হালকা হালকা করে শরীরকে জাম্প করা খুব জোরে নয় পুরো পাটা মাটি থেকে কখনোই উঠবে না টোটা ঠেকে থাকবে স্প্রিং এর মতো বডিটা একটু ওঠা নামা ওঠা নামা করবে হ্যাঁ নি রিপ্লেসমেন্টের পেশেন্টরা কমফোর্টেবলি করতে পারেন ভয়ের কিচ্ছু নেই আমি একবার দেখাচ্ছি দেখুন হাত দুটো কোমরে পাগুলো অল্প ফাঁক পাটা ফাঁক রাখতে বলছি এই কারণে তাতে বডির ব্যালেন্সটা বা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা দুটো পায়ের মধ্যে থাকবে ঠিক আছে এই দেখুন আমার পায়ের টোটা উঠছে না ঠিক আছে এবারে হাতটা কোমরে না রেখে মনে করুন আপনার হাতে একটা স্কিপিং দড়ি আছে হ্যাঁ ঠিক যেভাবে স্কিপিং করেন ঠিক সেইভাবে এতে হচ্ছে কি একটু কবজিরও এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে তাই না ব্যাস মোটামুটি তিন চার মিনিট পাঁচ মিনিট করুন দুবার করতে পারলে আরও ভালো হয় তো এটাই হলো স্পট জাম্পিং বা স্পট স্কিপিং পরবর্তী এবং শেষ এক্সারসাইজ ডংকি কিক এটা হিপ মাসেল হিপের যেগুলো পার্টিকুলারলি এক্সটেনশন সেগুলোর জন্য বিশেষভাবে কার্যকরী সিঁড়ি ওঠা এবং সিঁড়ি নামার ক্ষেত্রে যাদের অসুবিধা হচ্ছে বা কমজোর লাগছে তাদের জন্য এটা বিশেষভাবে উপকারী হ্যাঁ তো কি করে করবেন এটা আমরা আগে বেসিক এক্সারসাইজে দেখিয়েছিলাম যে মেঝেতে কিন্তু আমরা বুঝলাম যে এটা নি রিপ্লেসমেন্ট পেশেন্টের জন্য একটু বিপজ্জনক হলেও হতে পারে তাই সেফটি ফ্যাক্টরটাকে ইনক্লুড করে আমরা এটাকে দেয়ালের এগেনস্টে করব সেম দেয়াল থেকে দাঁড়ালেন মোটামুটি কোনোই সোজা রেখে এই দূরত্ব কিক অর্থাৎ পেছনে একটা কিক দিতে হবে হ্যাঁ হাঁটুটা যথাসম্ভব ভাঁজ পেছন অব্দি গিয়ে লাস্টে একটা কিক এই করলে বুঝতে পারবেন কোমরের পেছনের মাসাল এবং হিপ মাসাল গুলো বেশ ভালো কাজ করছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট এক্সারসাইজ আপনারা করুন 
তাহলে সাকুল্যে আপনাদেরকে টোটাল ছটা ব্যাম দিলাম এগুলো বিশেষভাবে যে সমস্ত পেশেন্টদের নি রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে তাদের জন্যে এবং যাদের চেহারা একটু ভারীর দিকে যারা একটু ভয় পাচ্ছেন বেসিক এক্সারসাইজগুলো আমরা যেগুলো আগে দেখিয়েছিলাম তারা করতে পারেন এক্সারসাইজগুলোর উপযোগিতা প্রায় সমান নিয়ম মাফি করবেন যেভাবে আমরা আগে বলেছি যেগুলো যেগুলো পারবেন করবেন সবগুলো যে করতেই হবে তার কোনো মানে নেই তবে হ্যাঁ করতে পারলে ভালো হয় পুরো ছটা এক্সারসাইজ মিলিয়ে তার মাঝে একটু একটু করে গ্যাপ যদি মোটামুটি আধ ঘন্টা সময় দিতে পারেন ভীষণ ভালো হয় যদি সম্ভব হয় ছাদে বা বারান্দায় যেখানে বেশ ভালো রোদ আছে সেই রোদে দাঁড়িয়ে করতে পারেন তাহলে একই সঙ্গে শরীরে ভিটামিন ডি সিনথেসিসটাও হয়ে যায় অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি নিয়মিত করবেন অন্তত সপ্তাহে পাঁচটা দিন শরীরটাকে ফিট রাখার জন্য এগুলো সবার ক্ষেত্রেই উপযোগী করে আমাদেরকে আবার জানান আবার আপনাদের মন্তব্য আমি অপেক্ষা করব তো আজকের মতো এই থাক নমস্কার